afternoon, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Are you all set? Should we begin? Yes, sir. Okay. Mudra Raheja, please give a brief introduction about yourself. Uh, yes, sir. Sir, uh, I have done my graduation in BSc program. And post that, I have been preparing for civil services. And this is my second attempt in HCS. Sir, I gave an uh, interview last year as well. And sir, my interests are writing diary and doing meditation. And sir, uh, as far as the uh, leadership uh, skills that I learned in the college are concerned, sir, uh, I got a chance to represent as an executive member of the student union society and also uh, head of the DSC program society. So That's good. Diary writing, that's a lovely hobby. I presume Thank you must you, be a literary person as well. So, sir, not a literary person. <laughs> okay. okay. Yes, sir. Uh, for the moment, I think K okay, interest to aapka hai. Is bar Nobel Prize announced kiye ja rahe Literature mein Nobel kisko mila is bar? Sir, uh, Norwegian uh, uh, Nobel Prize author is there. I'm not remembering the exact name. It, okay. it, it is not just there in my mind. It's okay. John Posse hai. Uh, kya hai writing okay, mein? Sir. Jiske Nobel inko diya gaya hai. Sir, I'm not very aware of the uh, details. It's perfectly fine. Okay, you are having sociology as an option. Yes, sir. Despite you are a science student. Yes, sir. So what, what is the reason to choose sociology as an option? Sir, after the graduation, when I decided to pursue civil services, so, uh, sir, in my graduation course, I was not having any honors degree in any of the subjects. So, when I looked at the syllabus, so I felt that the that it is nearly 30% or 40% uh, uh, of the syllabus that is covered, and I have to uh, cover a lot on my own. So, when I was looking at the optionals, other options, so then I found sociology uh, to be better because uh, the syllabus, that uh, that I could relate to and I also uh, felt that the material is available and the cost benefit analysis uh, was also good uh, as compared to other options as per my interests. Uh, that's rational decision making. So it is about the ease of the subject, not interest per se. No, no, sir. Interest is also uh, the uh, prior criteria that I looked into because the, the related uh, syllabus was something I could relate to because it is related to society and we usually observe. So I felt that that could be interesting to read. Okay, great, great, great. Uh, there is a famous theory in sociology called cultural lag by Osborne. Osborne, yes, sorry. Sir. Uh, cultural lag yes, theory. Sir. What is this theory all, yes, is all about? So this uh, theory explains that there exists a lag between, between the material uh, developments and the non-material developments. Like uh, we see the technology is moving at a faster pace and the culture is something which is lagging behind and not following the technology at the same pace. So this is there. So for example, we have uh, uh, contraceptives uh, for the population control that is uh, available. But people are not ready to uh, take it in, in terms of the behavior change and the culture factor is something that is lagging. So, sir, so this is what cultural lag theory is about. Okay. Can you give me an example or can you relate this cultural lag theory in the Haryana society? Any two examples? Yes, sir. I, I can think of that. Um, sir, uh, in case of Haryana, I feel um, though the situation is improving, but still, uh, but still it is there that the sex ratio can become better as a uh, as we we have uh, uh, the society is progressing in terms of women equality, but still when it comes to uh, the changing behavior or the cultural mindset which needs to be changed is somewhat lagging in terms of gender equality. That that is something I can think of. And uh, uh, in terms of Haryana, so I think right now I'm able to uh, just relate to this only. That's okay. That's okay. Okay, uh, over to you, sir. Please, yeah. Mudra. Thank you, sir. आपका hobby बहुत अच्छा आपने quote किया है diary writing का. 
डायरी राइटिंग ये इंटरनेट के जमाने में ये डायरी राइटिंग का ये आपका आप कितनी देर से आप डायरी लिख रहे हैं सर आई स्टार्टेड जब मैं कॉलेज में थी क्योंकि कॉलेज uh, में ऐसा था कि पहली बार घर से दूर गई थी तो तब का जो एक्सपीरियंस था तो वो ऐसा लग रहा था कि शेयर करना है तो खुद के साथ ही शेयर किया तो तब डायरी लिखना शुरू किया था इट हैज बीन सर तीन सर फोर टू फाइव इयर्स बिन देयर ओके डायरी लिखने का क्या इसका आप जब बड़े हुए आपने बचपन से शुरू किया जब बड़े हुए अब स्टूडेंट कॉलेज गोइंग हुए अब आप इसका आपको जो कितना फायदा हुआ कितना का आपको इसका इसका नुकसान भी होता है कुछ डायरी का लिखने का तो आप क्या समझते हैं इसके जी सर सर फायदे तो मुझे बहुत होंगे क्योंकि जब मैंने इसको लिखना शुरू किया तो ऐसा लगा कि आ, खुद से ही डेवलपमेंटल हो रहा था सर ऐसा लगता था कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है सर आई एम लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस अपने आप को इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर लेकर जाना दैट वाज समथिंग मुझे लग रहा था कि डायरी राइटिंग से इम्प्रूवमेंट हो रहा है okay, और सर जितने भी मेजर इवेंट्स होते थे जैसे सर मैंने कुछ कॉलेज में पार्टिसिपेट किया तो वहां पर जब लोगों के लिए कुछ काम किया तो सर हर बार कुछ सीखने को मिलता था सर अभी भी जब मैं अपनी डायरी को देखती हूँ तो अभी वो सारी मेमोरीज आ जाती हैं, वो सारी लर्निंग स्किल्स रिवाइज हो जाती हैं कि वो सब सीखा था एंड एट द सेम टाइम सर नुकसान है सच मुझे लगा नहीं डायरी राइटिंग का क्या? मैं yes, ये आपका मेडिटेशन का जो है आप मेडिटेशन और इसमें स्टडी में एजुकेशन में जो आप मेडिटेशन कब से कर रहे हैं और मेडिटेशन का क्या कितना का आपको इसका लाभ हो रहा है सर मेडिटेशन तो मैंने बहुत जब मैं छोटी थी सर तभी इनिशियली तो मेरी जो मदर है वो मुझे बिठाते थे कि बेटा मेडिटेशन करो तब समझ नहीं आता था बट वो सर कब एक हॉबी और इंटरेस्ट में चेंज हो गई पता नहीं चला सो नाउ आई आई एम समथिंग जो मेडिटेशन को एक हॉबी की तरह परस्यू करना पसंद करती हूँ जब भी सर लगता है कि स्ट्रेस जब लग रहा है तो मेडिटेशन इज अ सेंस जिससे सर काम करने में बहुत हेल्प फील होता है ठीक है तो दूसरा आपका ये जो ब्लड डोनेशन कैंप्स है कॉलेज से ये स्टेम yes, सेल्स का ब्लड yes, डोनेशन तो ब्लड डोनेशन को कलेक्ट करते हैं ये स्टेम सेल का ये स्पेशल कोई कैंप को ऑर्गेनाइज करते थे और ये स्टेम सेल्स किस किस को आगे वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जी सर सर uh, जो स्टेम सेल है वो सर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो आगे जाके एक स्पेशलाइज सेल्स पे कन्वर्ट हो सकते हैं तो सर ब्लड डोनेशन से ये इस प्रकार डिफरेंट है कि सर जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक like, uh, या ब्लड कैंसर होता है सर जैसे ल्यूकेमिया है थैलेसीमिया है सर उनके जो पेशेंट्स होते हैं तो डॉक्टर्स uh, उनके लिए ये रिकमेंड करते हैं तो सर हमारे कॉलेज में एक दात्री फाउंडेशन के साथ हमने कोलैबोरेशन किया था सर ये बहुत प्रोमिनेंट एनजीओ है जो स्टेम सेल डोनेशन के लिए काम करती है और सर ये जो डोनर्स होते हैं उनके मैचिंग एबिलिटी के बाद डोनेशन होता है फाइनली हरियाणा में लड़कियों के एजुकेशन का कितना वो ग्राफ बढ़ा है या कम हुआ कहते कि कम अब क्या समझते इसके बाद हरियाणा में सर मुझे लगता है कि हरियाणा में लड़कियां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है सर स्पेसिफिकली एजुकेशन में बी एड सिविल सर्विस सर और बी एड बींग द टीचर्स फील्ड टीचिंग में भी और uh, मुझे लगता है कि एजुकेशन uh, में सर काफी अच्छा हुआ है सर uh, so, जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हमने अवेयरनेस uh, कैंपेन चलाया था उसके बाद से भी और इम्प्रूवमेंट देखी गई है सर जी थैंक यू मुद्रा आप आपके जो फॉर्म में लिखा हुआ है दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज तो ये सेंट स्टीफन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सेंट स्टीफन्स कॉलेज है जी सर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कॉलेज फॉर हिस्ट्री इजन इट सर एक्चुअली इट्स नॉट स्पेशलाइज्ड इन हिस्ट्री बट इट हैज मेनी सब्जेक्ट्स एंड इट इज अ इट गिव्स गुड एकेडमिक Uh, excellence and knowledge for mostly all the courses. And if I am not wrong, uh, it's a minority educational institution. Yes, sir. So what does it imply? 
उसका क्या कॉलेज it can be in terms of appointing of the teachers appointing of the uh, or, or uh, determining the process in which the uh, admission process is being governed mm-hmm. and uh, so this is all something i can uh, say sir so uh, if an if an education is a minority educational institution it has certain seats reserved for a particular community so yes, what sir. is that in case of st stephen's college So I'm not able to recall exact percentage. Uh, okay. And for which community? It it is not come. Sir, it is it was for Christians. Right. All right. All right. Okay. Uh, recently, uh, Mudra, uh, certain sites in India have been declared as UNESCO World Heritage sites. Are you aware of yes, that? Yes, sir. Sir, I'm aware of the recent uh, uh, heritage site that is in India. uh the shanti niketan has been declared uh, the world heritage site recently right any other or just one sir i can just recall one right now sir. okay and can you name any existing five unesco world heritage sites from india if there is any from haryana uh, you should give preference to that uh sir when it comes to haryana i don't think there is any okay but uh, overall uh, five sites So Jaipur city is there. That was also recently uh, declared. Okay. And uh, so uh, we have uh, Agra Fort. Mm-hmm. And so we have uh, Taj Mahal nearby. Mm-hmm. So uh, so we have Humayun's tomb in Delhi. Mm-hmm. And uh, so we have uh, so natural uh, sites are also there. Uh, natural world heritage site. I would like to mention one. Uh, that is it now. Uh, so. Uh, Nilgiri uh, site and are you sure? I think one is left. So Nilgiri, I think I have to uh, rethink about it. So I'm not sure. Okay, all right, all right, not a problem, um, not a problem. Okay, another uh, news uh, which we have seen recently is about uh, G20. Right, you yes, heard of that? So. everyone is saying that the delhi declaration that they have signed at the concluding day of g20 is a major achievement in the kind of environment we are in nowadays so what according to you are the three key takeaways from the delhi declaration of g20 that you think make it stand out from the other g20 declarations yes sir sir in the present scenario uh, the declaration and establishment of the joint communique was indeed a successful uh, thing because uh, sir we had a softer tone towards the ukraine issue mm-hmm. and we we were able to successfully uh, build a consensus over this issue and uh, promote the peace in the region uh, and second sir is something that we were able to uh, finalize the global biofuel alliance in the g20 and that is the second major outcome and thirdly sir in the economic terms that that uh, that is india middle east europe corridor so which is of great economic uh, potential that india can leverage in the future uh, so that 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 is something i think right right very well and do you think that india uh, hosted the event well or anything else could have been done to make it better sir it was a rich cultural uh, culmination uh, of that was presented by india and uh, a major welcome to all the countries that visited india and that showed our uh, uh, cultural uh, values of atithi devo bhava and the the very theme sir uh, that is vasudev kutumbakam but sir still i feel that there were certain issues that uh, the way there was clearances of slum and the way the roads were uh, cleared and the kind of greening curtains were used this is something sir i believe could have been done better as we could have uh, prior uh, we could have like previously thought of, think about that that how to manage it and how to uh, 
not uh, do that because that kind of impacted the the rights of the people so that that is something i believe could have been better okay all right so you just mentioned uh, uh, that uh, you know we hosted it well so did you see the the ex- the stage where all the world leaders were accepted you know they were received uh, initially when the g20 summit was starting have you uh, do you like remember the visual of that where all the world leaders were being uh, received or something yes sir so, so as far as i remember sorry sir yes sir so there was something at the at the back and like you can see these uh, curtains on our back so there was something at the back which was a deliberate uh, show by india at the global stage so what was on display uh, in the background when prime minister was receiving all the dignitaries anything you can recall uh, yes sir sir uh, as far as i remember i think uh, it was uh, nalanda uh, university's image that was uh, on the back of the uh, are you sure the, curtain sir i think i am uh, as far as i remember sir okay right right okay sir anything you would like yes sir please okay, okay. Mm-hmm. mudra uh yes, i can see by your death uh you have done your education from sonipat and then from delhi yes sir so are you resident of sonipat city Yes, sir. Okay, so it seems to me you are a bit urbanized person. Do you know the realities of rural Haryana? Are you aware of r- rural Haryana? Ah, uh, yes, sir. I am aware of rural Haryana, and uh, though I have spent a lot of time uh, in the urban uh, area itself, but uh, when it comes to the the culture of the rural Haryana, so we had uh, certain friends. I had certain friends. Uh, in the school studying with me from rural areas so we used to uh, talk about it and also i got a chance to visit a nearby village uh, also uh, sometimes but not uh, majorly i have been there okay have yes, you ever sir. stayed in rural areas sir i have not stayed in uh, uh, for long but i was associated with one of the project during the college time where i got a chance to visit uh, some of the villages in the mansa Mansa village, uh, sir. That is in Punjab. So that was a project that I was associated with. There we did some survey uh, regarding the farmers, farmers suicide, sir. So okay. there I spent some time talking with the rural people and not not the Haryana village as such, but yes, I have been to rural areas. Okay, please tell me any three challenges, three prime challenges that is faced by the rural Haryana at the moment. Okay, sir. so uh, the first challenge is the infrastructural facilities that are available in the urban areas when it comes to better education and health facilities that is something and second is sir uh, the connectivity uh, i think the connectivity or the uh, uh, so the internet penetration and the internet facilities is also something that is not very uh, much there and the third challenge is sir uh, related to uh, i think gender uh, equality issues gender inequality issues is something that is also there in uh, rural areas as compared to urban areas okay that's good mutra don't you think unemployment is also a rising challenge sorry sir i just missed it that is also the right challenge sir. okay rather there is very uh, obnoxious type of thing that uh, haryana has been called as uh, unemployment capital of india uh is there any yes, survey or what is the unemployment rate in haryana right now sir uh, i think i remember the data of cmie report yes uh, that was released in december 2022 there uh, they mentioned that it is around 37% that is a huge number sir okay uh is it at the top haryana is the top of unemployment list when we compare to other states sir i am not sure whether it is at the top but it is indeed the one of the highest uh, in the in the country okay my well, last thing mudra raheja you have done your graduation in 2019 yes sir and here you are sitting in front of the board for i believe aspiring for sdm yes sir okay uh may i ask since 2019 until 
2023. What are you been doing about? Yes, sir. Sir, uh, in the very first year, I was preparing wholeheartedly for this. Even now, I am preparing. But uh, post that, sir, I started uh, the sir after like uh, two years, I started the masters in sociology itself. Uh, but I couldn't join the regular course because I was uh, since I was preparing. So, sir, I was pursuing that. And uh, sir, also I associated myself with certain uh, uh, coachings, as in in terms of uh, sir copy checking and writing some of the articles. Uh, so that uh, that was also something I was doing and also preparing for the uh, exams. Okay, okay. So you not only study but you help others to study for civil services. Uh, sorry, sir. Uh, you not only study but help other students to study for uh, civil service examination. Yes, yes, sir. Yes. Sir. Okay. Have you monetized that skill as well? Uh, do you are you paid for that also? Yes, sir. So that was a freelancing uh, kind of a course, uh, not a course, but freelancing kind of setup where I was associated with, based on the uh, time time constraints. Okay, freelancing is a very uh, new hot cake in our society and the economy. There is also a term yes, called gig economy as per surveys of India that has been rising in India. What is the concept of gig economy? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it is a flexible uh, kind of a work environment where a person can uh, do the work anytime, anywhere and anyone can do so. And uh, also it uh, makes sure that uh, the model is based on uh, the demand. If the demand is more, then the person gets uh, the work. And also, uh, it is, it is an emerging form of informal economy, where a person, uh, on the on the other hand, if we evaluate, where the person is not being uh, given the social security benefits as compared to the formal economy. Yes. Sir. Okay. Okay. That will be all from my side. Anything? Yeah. Uh, uh, Budra Rahija. Uh, you are the uh, part of the team, survey team. Uh, yes, sir. In, in former suicide in Punjab, yes, in sir. rural areas. Yes, so, my idea is that you have seen how many former suicide in Punjab and Haryana are different. What is the difference? What is the difference between suicide and Haryana? Comparatively. Yes, sir. Sir, the uh, uh, Mansa village has sir, where we went there. So, sir, that is called the capital of suicides. Sir, there is a groundwater level ki shortage. And the uh, uh, debt is taken. So, sir, the debt ka jo burden is much more on the farmers. And I also noticed this. कि वहाँ पर सर जो पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का काफी ज़्यादा यूज़ हो रहा था एंड सर वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि जैसे पिंक बॉलवॉम होता है और एक वाइट बॉलवॉम डिसीज़ yeah. होता है सो so, वहाँ पर सर वाइट बॉलवॉम के अगेंस्ट कोई उनके पास रेमेडी नहीं तो जिसके वजह से क्रॉप खराब जी सर कॉटन क तो सर वहाँ पर जिसकी वजह से उनकी क्रॉप खराब हो रही थी एंड फार्मर्स के इनकम डिप्लीट हो रही थी so that was the main cause just ki wajah se fir farmers ka suicide rate zyada tha wahan par as compared to uh, haryana okay. ne haryana mein eh, ye suicide rate jo kam hai iske aur hare punjab mein aur bhi reason aap samajhte kuch aur bhi honge ye jo balwa belt kehte hain na isko bathinda mansa ये जो डिस्ट्रिक्ट से है ना पंजाब के इसको मालवा बेल्ट बोलते हैं तो उसमें काफी सारा बठिंडा में भी है ये फॉर्मर्स सुसाइड का डाटा बहुत ज्यादा था अब थोड़ा कम है कम हो गया है तो आप हरियाणा और पंजाब में यही रीजन है या और भी कोई जो आप बता रहे हैं इसका कोई और रीजन भी है पंजाब में कोई और भी स्टडी किया uh, sir, I have not done such study. Nahi kiya tha. Aur, sir, uh, I am not very sure that Haryana ki conditions kya hai, since I, I did not observe it there. Okay. Okay, good. I think uh, 
जी ओके मुद्रा द इंटरव्यू इज ओवर नाउ वी विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू गेट बैक टू यू टू गिव यू फीडबैक टिल देन डू नॉट गो अवे ओके आर यू ऑडिबल मुद्रा यस सर ओके मुद्रा नाउ इंटरव्यू इज ओवर सो वी कैन हैव अ रिलैक्स कन्वर्सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू कैसा गया आपका इंटरव्यू आपकी नजर में सर मुझे ये लगता है कि देर वॉज सम इशूज द वेरी फर्स्ट वन दट जो चीजें मैंने मैंशन की जिस चीज के लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी जैसे मैंने मानसा वाला इंसिडेंट बता दिया तो मैंने उसके लिए एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया था आई फेल्ट इन इन माय इनर सेल्स कि वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि आई वाज नॉट श्योर अबाउट दी टेक्निकल डिटेल्स जो उस टाइम पे थी आई डेंट इवन नोट इट डाउन और टाइम भी हो गया है काफी एंड सेकंड सर जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ उसके लिए भी आई स्पीकिंग फर्स्ट एंड देन से आई एम नॉट श्योर मुझे लगता है उस पर आई कैन वर्क एंड सर और मैं थोड़ा सोच कर आंसर दे सकती हूँ टू मेक इट मोर स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है एंड द फोर्थ वन सर आई फील की थोड़ा रूरल वाले के लिए आई एम नॉट ये डिसाइडेड कि मुझे कैसा आंसर देना चाहिए मे बी द आंसर इज नॉट दैट गुड राइट नाउ दिस इज ऑल आई आई थिंक दैट आई डिड मिस्टेक्स ओके मुद्रा लेट मी मेक इट क्लियर हम आपको सिक्स पैरामीटर्स पे प्राइमरली जज करते हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी उन्हीं सिक्स पैरामीटर की एक्सप्लोरिंग होती है इट विल बी लाइक बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड दैट इज एक्सेलेंट उसमें आपको कोई चीजें बदलने की जरूरत नहीं है देन योर पर्सनल प्रोफाइल यू हैविंग गुड एजुकेशन फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट एंड यू रिफ्लेक्ट दैट एजुकेशन सो दैट इज ऑल्सो सेट अकेडमिक नॉलेज एज फार सो यू आंसर द सोशियोलॉजी क्वेश्चन देन द G20 question, है ना? Right. So yeah. that is also fair. Okay. Ver- verbal communication then comes. Uh, it's I may use the word that that is excellent at par, which we needed in the into I the agree. interview board. Uh, then agree. intellectual and moral integrity that is also fine. And then balance of judgment that is also fine. उसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं कहीं पे नजर आई है. चाहे वो हो सकता है कि rural area में आप कुछ points ऊपर नीचे कर जाएं. लेकिन आपने वो इमीडिएटली कह भी दिया था कि हाँ सर ओके आई मिस दैट पॉइंट एंड एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो थिंक देयर ओके सो एज सच नॉलेज या फिर बाकी चीजों पे कोई बड़ी परेशानी नहीं है आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया जी सर okay. इसके अलावा भी कोई इंटरव्यू फेस किया सिविल सर्विस का यस सर सर इसके अलावा मैंने यूपी uh, में दिया था एनपीपीसी एमपीपीसीएस में भी दिया था सर अभी रिसेंटली इन अप्रैल इट्स हेल्प एंड सर देयर आई गॉट अ गॉट सेलेक्टेड एज असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एज वेल बट वो सर मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि वो मध्य प्रदेश का है एंड दैट विल बी समथिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस विल हैपन पेंडोरा बॉक्स ओपन नहीं करना है वहां पे बिल्कुल सही कर रहे हैं आप मत मेंशन कीजिए और यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया था आपने सर हाँ जी यूपीपीसीएस भी दिया था सर उस वाले में मेंस थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था तो ओवरऑल नहीं हो पाया था सर फोर मार्क्स से रह गया था वो आप ऑलरेडी मिनी ओलंपिक खेल चुके हैं तो हरियाणा में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी है ना यूपी इज कॉल्ड मिनी ओलंपिक ऑफ सिविल सर्विसेज नाउ कोई ज्यादा है ही नहीं चीजें चेंज करने के लिए फ्रेंकली आपका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इसी की एनरिचमेंट पे आप जाइए है ना और बहुत अच्छी आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छा आप कैरी करते हैं स्माइल खासकर उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है आपका जो बॉडी लैंग्वेज पार्ट है तो उसको भी साथ में कैरी कीजिएगा उस पर सर भी आपको कुछ बताएंगे और ये जो चीज आपने ऑलरेडी पकड़ ली इसको हम कहते हैं कि डोंट रिएक्ट राधर रिप्लाई जो आपने कहा है कि आप सोच के है ना इट विल बी रोडीज मूवमेंट के आई शो यू आई है बट है ना जस्ट अ बिट रिलैक्स डोंट रिएक्ट टू द क्वेश्चन कि अभी क्वेश्चन शॉर्ट हुआ है तो मैं भी शॉर्ट बैक कर दू इफ यू वॉन्ट टाइम एंड यू नो दैट यू मे परचेज टाइम बाय आस्किंग सर आई विल मे आई टेक फ्यूर सेकेंड्स ओके सो दिस इज अ थिंग तो आप आराम से रिप्लाई करें आप टाइम ले सकते हैं ना रनिंग थॉट्स में आंसर करने से थोड़ा बचे हैं कि लाइक मुझे एक क्वेश्चन आ गया लाइक रूरल के ऊपर ही आ गया तो मैं रनिंग थॉट्स में आंसर करती चली जाऊं कि यार ये है ये है वो थोड़ा एक इम्पैक्टफुल आंसर 
या फिर एक कंप्लीट आंसर क्रिएट नहीं करता तो बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें बाकी इट्स ऑल फाइन ऑल फाइन बाकी सर आपको गाइड करें मुद्रा आपने जो मैंने कुछ कहना था वो मानसा का वो आपने खुद ही कह दिया पहले कि थोड़ा सा आपको डिटेल में होना चाहिए पंजाब का वो थोड़ा सा देख लेना दोबारा अगर कुछ पूछे क्योंकि आपने मेंशन किया हुआ कि मैंने सर्वे किया है तो उसका और भी रीजन है पंजाब में फॉर्मर्स का कि ड्रग का भी है थोड़ा सा और एक कंपटीशन है सबसे बड़ी बात मालवा में कि वो डेट जो है वो लेते हैं वो वो लोन ले लेते हैं कि एक तो एक के पास हंड्रेड एकड़ जमीन है एक के पास दस एकड़ है एक पांच एकड़ है वो अपनी लड़की का और बच्चों का शादी करता है बड़े पैलेस में और उसकी कैपेसिटी कम है दूसरे की पांच एकड़ वाले की तो उसको ये कंपटीशन है ये मेन रीजन है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये जो ऐसी बात है ना जो तो आपकी जो पर्सनैलिटी है आपका जो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा है और आपको जो मेडिटेशन है इसको कंटिन्यू रखो आप बचपन से करते हैं बहुत बढ़िया है अच्छी बात है उसी से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है हो रही है और हमारी बेस्ट विशेष है और इसको कि आप सिलेक्ट हो बड़े थैंक यू थैंक यू सो मच सर कल ही है इंटरव्यू ओके ओके बताया गया था कि कल है आपका भी थोड़ी देर पहले ओके ओके मैं मुद्रा बस एक ही पॉइंट बोलूंगा आपको बाकी सर ने बहुत अच्छे से समअप किया है ऑलवेज कैरी योर स्माइल इन द इंटरव्यू एक और आपने जो क्रिएट किया है ना जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था सेंट स्टीफन वाला कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है फिर सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया फिर मैंने जैसे आपको पॉइंट आउट किया उसके बाद आपकी स्माइल उड़ गई है ना ठीक है सॉरी फॉर इंटरप्रेटिंग इट डिफरेंटली बट देन यू बी योर सेल्फ अगेन है ना तो वहां पे वो मैं जानबूझ के थोड़ा सा अपने आप ही चेक हो गया कि इफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड कम्स फ्रॉम द बोर्ड जैसे सर ने एक बड़ा इंट्यूटिव क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपकी जो हॉबी है डेली राइटिंग इसका एक नेगेटिव बताइए यू नेवर थिंक अबाउट इट है ना आप हमेशा सोचते हो कि मेरे से पूछ लेंगे डायरी राइटिंग के फायदे बताइए मेडिटेशन के फायदे आप सिर्फ पूछ लेंगे बताइए मेडिटेशन का एक नुकसान क्या है यू नो और वो अड़ जाए कि बताइए एक नुकसान तो आपको बताना ही पड़ेगा सो दैट इज समथिंग कि कुछ भी जो आपने पहले से इमेजिन नहीं किया अनएक्सपेक्टेड आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया तो इवन दे आर डेलीबरेटली आस्किंग यू टू चेक कि आप एडवर्स सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं सो इफ यू मेंटेन योर स्माइल दैट सिचुएशन then it's like you have won the interview hai na to baki aapka bahut acha last time bhi aisa hua tha to kuch aise questions puche gaye the ki i got a bit nervous last time to jo prepared nahi the ya jiske bare mein kabhi socha nahi tha to that that is something i'll make sure sir this time it doesn't happen main aapko bata raha hu na ki is taraf se baithe hue we can feel that ki theek hai ye she is not going to be put out by anything easily so we will try to maybe sometime ki dekhte hain ki thoda adversity aati hai to how she reacts so it's just a test aap usko ye mat sochna ki ye kyon puch rahe hain that is the test actually hai na baki aapka ek cheez mujhe aur jo bahut achhi lagi wo ye ki जिस तरह का आंसर आप कर रहे हो ना वैसा आपका थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज होता है विच इज रियली गुड विच आई थिंक इज नेचुरल आल्सो जैसे सर ने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि रूरल एरियाज के चैलेंजेस बताइए सो यू आर नॉट स्माइलिंग एट दैट टाइम दैट प्रोमिनेंटली विच इज टोटली क्योंकि आप चैलेंजेस बता रहे हो कि सर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये है वो है दैट वॉज टोटली नेचुरल सो यू डो नॉट नीड टू चेंज एनी थिंग अबाउट इट बस आप यही रखना कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड okay. क्वेश्चन आ जाए यू बी योर आई थिंक दैट इज मतलब ये ऐसा फीडबैक है आपके लिए कि आपको चेंज मत करना बस यू जस्ट बी द रियल सेल्फ एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू एस इट नो प्रॉब्लम एट ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच सर दैट इज इंडीड नेसेसरी कल के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए थैंक यू सो मच इट्स रियली गुड एक्चुअली क्योंकि टाइम भी कम है और आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है सो so, बस आप करंट अफेयर्स आज का अखबार थोड़ा सा देख लेना कल वाला जरूर देख लेना क्योंकि कल आपके आफ्टरनून में है तो कई बार होता है ना वो बोर्ड मेंबर सुबह एक बार लेके आ जाते हैं मेरे जैसा कोई सुबह का अखबार लेके आएगा कि आज में से कुछ पूछ के देखता हूँ कि क्या चल रहा है लाइक यू नो सो थोड़ा सा बस बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज टोटली फाइन मुद्रा एनीथिंग यू वांट टू आस्क अस सर सब चीजें आपके फेवर में है एवरीथिंग और बहुत ही प्रोमिसिंग कैंडिडेट है श्योर शॉर्ट है ना Uh, you are going to hit your target. 
all the very best thank you so much all the best thank you thank you so